உலகம் வாழ் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இது உங்கள் சாரலின் தகவல் துளி நாம் இப்பொழுதுள்ள உலகின் விஞ்ஞான வளர்ச்சியை கண்டு வியந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் நம் முன்னோர்களின் விஞ்ஞான அறிவை கண்டு உலகமே வியக்கிறது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பல அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை படைத்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள் அவர்கள் வான சாஸ்திரம் நில அமைப்பு மருத்துவம் கட்டிடக்கலை என அனைத்து துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கினர் அதற்கு ஒரு ஆகச்சிறந்த சான்றே நம் பழங்கால கோயில்கள் அவர்களின் விஞ்ஞான அறிவை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணம் கோவில்களில் காணப்படும் சில அற்புத அறிவியலை காண இருக்கிறோம் இந்த அற்புதத்தை முன்னோர் வழியில் அமைந்த கோவில்களில் மட்டுமே உணர முடியும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கோவில்களில் மறைந்திருக்கும் முன்னோர்களின் விஞ்ஞானம் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் டெம்பிள்ஸ் பூமியில் எலக்ட்ரிக் மற்றும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அதிகம் உள்ள இடத்தில் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாக உணரப்படும் நம் முன்னோர்கள் இப்படிப்பட்ட இடங்களில்தான் கோவில் அமைத்தார்கள் அதிலும் காந்த புலம் அதிகமாக உணரப்படும் அவ்விடத்தின் மையத்தில்தான் புனிதமான கருவறை அமைக்கப்பட்டது கோவிலின் தரைகளில் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாக உணரப்படும் நாம் கோவிலினுள் வெறும் பாதங்களில் நடக்கும் போது அந்த நேர்மறை ஆற்றல் நம் பாதங்களின் வழியே உடலில் பரவும் அந்த காரணத்தால் தான் நம் முன்னோர்கள் கோவிலினுள் வெறும் காலில் செல்ல வேண்டும் என்றார்கள் நம் முன்னோர்கள் கருவறையில் கடவுளின் சிலைக்கு கீழ் செப்பு தகடு வைப்பார்கள் அந்த செப்பு தகடானது பூமியில் உள்ள மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை அப்சர்வ் செய்து அதை ஆற்றலாக கடவுளின் சிலைக்கு அனுப்புகிறது இப்படியாக கருவறையில் பெருகும் ஆற்றல் வெளியே சிதறாமல் இருக்க அங்கு ஜன்னல்கள் அமைப்பதில்லை மற்றும் நுழைவாயில் குறுகளாகவும் இருக்கும் இந்த குறுகலான வழியில் கருவறையில் உருவாகும் ஆற்றலானது வெளிவந்து கடவுளை வணங்கும் பக்தர்கள் மேல் பாய்ந்து புத்துணர்வு பெற செய்கிறது நம்மில் தோன்றும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் மறைகிறது சிலருக்கு கருவறை அருகில் உடலில் சிலிர்ப்பு ஏற்படும் அதன் காரணம் இதுவே கருவறை அருகே செல்லும் போது ஆண்கள் சட்டை அணியக்கூடாது என்பார்கள் அதற்கு காரணம் அந்த ஆற்றல் நம் உடலில் பாயவே அதே போல பெண்கள் தங்க ஆபரணங்கள் அணிந்து கோவிலுக்கு செல்வார்கள் தங்கமானது ஆற்றலை வெகுவாக ஈர்த்து நம் உடலில் செலுத்தும் என்ற காரணத்தால் கருவறை செல்லும் முன் கோவில் மணி அடிக்கவும் காரணம் உள்ளது கோவிலின் மணி கேட்மியம் காப்பர் நிக்கல் குரோமியம் மேங்கனீஸ் ஜிங்க் மற்றும் லெட் போன்ற உலோகங்களால் உருவாக்கப்பட்டது கோவில் மணி உருவாக்க பயன்படும் உலோகங்களின் விகிதத்திலும் அறிவியல் உள்ளது ஒவ்வொரு முறை மணி அடிக்கும் போது ஒவ்வொரு உலோகங்களில் இருந்து ஒளி எழும்பும் தனித்துவம் கொண்டு அமைக்கப்படுகிறது இவ்வாறு ஒளி எழும்பும் போது நமது வலது மற்றும் இடது மூளையில் இணக்கம் ஏற்படுகிறது மேலும் மணி அடிக்கும் போது அதிலிருந்து வரும் ஒளி கூர்மையானதாகவும் மற்றும் ஏழு வினாடிகள் வரை நீடிக்கும் தன்மை கொண்டது இந்த ஓசையிலிருந்து வரும் எதிரொலியானது நம் உடலின் ஏழு சக்கரங்களையும் தொடும் அதனால் நம் மூளையில் வாங்கும் தன்மையும் உணர்வு திறனும் தீவிரமடையும் இதன் காரணமாகவே கருவறை செல்லும் முன் மணி அடித்து செல்கிறோம் மேலும் கருவறையில் நாம் தீபாராதனையை இரு கைகளால் தொடும்போது நம் தொடும் உணர்வு முனைப்படைகிறது வெதுவெதுப்பான அந்த கைகளை கண்களில் வைக்கும் போது கண்களில் பார்க்கும் உணர்வு முனைப்படைகிறது கடவுளுக்கு படைத்த நல்ல நறுமணமுடைய மலர்களின் வாசனை நம் மூக்கை முனைப்பாக்கும் கடவுளை வழிபட்ட பின் தீர்த்தம் வழங்கப்படும் பொதுவாக தீர்த்தம் செம்பு அல்லது வெள்ளி பாத்திரத்தில் வைத்து தருவார்கள் செம்பு பாத்திரமானது உடலில் உள்ள மூன்று தோசங்களான வாதம் பித்தம் கபம் ஆகியவற்றை சீர் செய்யும் தன்மை கொண்டது இந்த தீர்த்தத்தை பருகுவதால் நாவின் சுவையுணர்வு தூண்டப்படுகிறது மேலும் கோவில் மணியின் சத்தம் விளக்குகளின் ஒளி மற்றும் கருவறையில் பரவியிருக்கும் நேர்மறை ஆற்றல் ஒன்று சேர்ந்து அப்பகுதி ஆற்றலின் மிகுதியால் நிறைந்திருக்கும் 
நம் ஐம்புலன்களான கண் செவி மூக்கு நாவு மற்றும் தொடு உணர்வுகள் தூண்டப்பட்டு முனைப்படைந்திருக்கும் இந்த நேரம் நாம் கடிகார திசையில் சுற்றி வந்தால் அங்கு நிலவும் நேர்மறை ஆற்றலை உடல் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறது கோவிலில் உள்ள பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மேலும் கொடிக்கம்பத்தில் அடையும் கொடிக்கம்பமானது அதை வாங்கி ஆன்டனா போல் செயல்பட்டு அந்த ஆற்றலை ஊருக்குள் பரப்புகிறது கருவறையை சுற்றி வந்து நம் பொட்டு வைத்துக் கொள்வோம் நம் நெற்றியில் ஒரு பிரஷர் பாயிண்ட் உள்ளது அதை பொட்டு வைக்கும் போது அழுத்தப்படுவதால் நாம் பெற்ற ஆற்றல் உடலில் தங்குகிறது மேலும் கவனத்தை சீர் செய்கிறது இப்படி நாம் செய்யும் அன்றாட செயல்களில் எவ்வளவு அறிவியல்களை பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நம் முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இது மட்டுமா நாம் கடைபிடிக்கும் குடமுழக்கு பயனறிந்தால் திகைத்து போவீர்கள் நம் முன்னோர் இடி மின்னல் போன்றவற்றிலிருந்து ஊரை காக்கவும் இயற்கை சீற்றத்தால் அழிந்த பயிர்களை விட்டு மீண்டும் புதிய பயிர் கொண்டு ஊரை சீராக்கவும் கும்பாபிஷேகம் செய்து பெரும் திறன் வாய்ந்த கலசங்களை கோவில் கோபுரத்தின் உச்சியில் வைப்பார்கள் கோபுர கலசமானது தங்கம் வெள்ளி தாமிரம் பித்தளை ஈயம் போன்ற ஐந்து உலோகங்களால் ஆனவை இந்த கலசத்தில் நவதானியங்களான நெல் பார்லே ராகி வரகு திணை கம்பு கொள்ளு சாமை சோளம் சேமிக்கப்படுகிறது இந்த கலசமானது கோவில் கோபுரம் மேலமர்ந்து இடித்தாங்கியாக செயல்படுகிறது மேலும் இயற்கை சீற்றங்களால் பயிர்கள் அழிந்த நிலையில் இந்த கலசத்தில் உள்ள தானியங்களை கொண்டு மீண்டும் பயிரிடலாம் ஆனால் இந்த தானியங்களின் ஆயுள் பனிரெண்டு வருடம் என்பதால் தான் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குடமுழக்கு செய்யும் போது தானியங்கள் மாற்றப்படுகிறது இப்படியாக நம் முன்னோர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலம் மட்டும் அல்லாமல் இன்று வரை நாம் பின்பற்றி நலமடைய செய்யும் செயல்களை செய்த தன்னலம் கருதாத தூயவர்கள் நம் முன்னோரின் அறிவியல் சிகரத்தை தெரிவிக்கும் இரண்டு கண்டுபிடிப்புகளையும் காணலாம் நாம் பதினேழு அல்லது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் கண்டறிந்த சோலார் சிஸ்டம் எனும் செயலாக்கத்தை பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நவகிரகம் என்பதை கண்டறிந்து சூரியனை நடுவில் வைத்து எட்டு கிரகங்களை சுற்றி அமைத்தனர் மேலும் இன்றைய மருத்துவர்கள் கண்டுபிடித்த ஒரு மருத்துவ செயலாக்கத்தை பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கண்டறிந்தனர் நம் முன்னோர் கோவிலின் கருவறையை இருட்டாக அமைக்க காரணம் அக்காலத்தில் கோவிலின் கருவறை ஒரு தாயின் கருவறைக்கு இணையாக கருதப்பட்டமையால் மேலும் ஒருபடி சென்று ஆணின் வெள்ளை உயிரணுவும் பெண்ணின் சிவப்பு உயிரணுவும் சேர்ந்து கடந்து சென்றால்தான் கருப்பையில் பிரம்மம் உருவாகும் இந்த தத்துவம்தான் கோவிலின் வெளி சுவரில் வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு வர்ணம் அமைய காரணம் இதற்கு மேலும் சான்றுகள் வேண்டுமா நம் முன்னோர்களின் விஞ்ஞான ஞானத்தை உணர்த்த மக்களே கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்காதே என்பதின் அர்த்தம் அறிந்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறோம் ஆகவே அனைவரும் கோவிலுக்கு செல்லுங்கள் தினமும் செல்லுங்கள் மூளையை செயல்படுத்தி மனது சுத்தமாக இருந்தாலே நம் காரியம் அனைத்திலும் வெற்றிதான் இது போல மேலும் பல அரிய தகவல்களுடன் சாரலின் தகவல் துளியில் மீண்டும் சந்திப்போம் இது உங்கள் சாரலின் தகவல் துளி தகவல் பல அறிவும் சிலர்